van nekem egy küldetésem, az a küldetésem hogy ugye ezt a küldetést én úgy kaptam hogy ezen a bolygón aranykornak kell lennie ezt sokan tagadják hogy ezen a bolygón aranykor lesz vagy azt tagadják hogy kell lennie most tök mindegy én meg tudom hogy ennek kell lennie és el is mondták hogy miért jó ez az egész ez álmomban volt sok évvel ezelőtt és ugye azt is elmagyarázták hogy erre miért engem választottak stb. stb. és de az a lényeg hogy az aranykor az a szeretet boldogság kora tehát ami azt jelenti hogy az emberek képesek szeretetben békében és boldogságban feltétel nélkül együttműködni tehát ez lenne az aranykor ennek ugye 2035-re kellene beteljesülni ezen a bolygón teljes egészében és hát lényeg az hogy ehhez ugye azóta folyamatosan szó szerint hát inkább nem mondom akkor ezt a szó szerintet hanem folyamatosan adják a tudást tehát folyamatosan adják a tudást vagy elém teszik és azt még tovább kiegészítik ö, tudással vagy egyszerűen csak adnak tudást de én, én nem én vagyok a tudás én vagyok az eszköz a tudáshoz oké? Okay? tehát nem én vagyok a tudás hanem egy eszköz vagyok a fentiek kezében a tudáshoz na most ez az egyik dolog a másik hogy abban élnek nagy tévedést az emberek azok akik már nyitottak a többiekről nem beszélek meg nekik az egész életük egy tévedés nem vicc ez komoly tehát akik már elkezdtek kinyílni azoknak az, azok a, az a fajta gondolkodásuk a tévedés hogy a tudást azt magadért kaptad na ez a tévedés mert akkor nem, ha magadért kaptad volna a tudást akkor nem nyitottak volna ki akkor te is oda tartoznál akiknek akik nem, nyitott, nyitott, nem nyitottak a tudásra, nem is lesznek nyitottak a tudásra, tehát magyarul tévedés az életük. Miért tévedés az életük? Nagyon egyszerű, azért tévedés az életük, mert minden ember azért született le, hogy szellemileg fejlődjön. Oké? Okay? Na most, tehát kaptam azt a küldetést, hogy azzal kell foglalkoznom, mivel erre már tapasztalatom volt, azzal kell foglalkoznom, hogy elérjük, hogy aranykor lehessen ez a bolygó, ezen a bolygón. Ezt én egyedül nem tudom megcsinálni, ez nagyon sok emberre van szükség, akik tesznek azért, hogy aranykor lehessen ezen a bolygón. Tehát tesznek ezért. Ez most egy átmeneti időszak egészen 2026-ig egy átmeneti időszak, ezt most látjátok is ezt az átmeneti időszakot, ebbe tartozik ez a Covid mizéria is, ebben az átmeneti időszakban tehát lényeg az hogy mivel ez egy átmeneti időszak most választódnak ki azok az emberek akiknek majd ugye tanítói szerepük lesz a jövőre nézve tehát mondom szó szerint tanító, de milyen tanítói szerep? nem egy meg egy az kettő tehát nem ilyen matek vagy a kémia vagy fizika tanítás érted? hanem olyan ö, szempont hogy ö, magát a tudást azt a tudást ami az élet működéséhez, az élethelyzetek kezeléséhez kell azt a tudást az ember átadja egy másik embernek illetve nem egynek hanem minél többnek tehát most gondoljátok végig hogy működik ez tehát úgy működik hogy megnyitottak arra tehát nem te nyitottad meg magadat hanem megnyitottak arra hogy nyitott legyél a tudásra érted? nem tudom ez mennyire volt elég világos tehát a fentiek vagy a teremtőd amelyik jobban tetszik vagy az istened maradjunk az Istened, megnyitott hogy te nyitott legyél a tudásra, elkezded szívni magadba a tudást és te azt hiszed hogy magadért kell a szívnod a tudást érted? 
és egyre több tudásod lesz ezért egyre ügyesebben tudnál boldogulni vagy tudsz is akár boldogulni az életedben tehát akkor azt te azt gondolod hogy ezt fogták és akkor megjutalmaztak vele a fentiek mi? hát óriási tévedésben jössz miért jutalmaztak volna meg? megérdemelted? nem ki van csukva nem jutalom ez feladat tudod mi a különbség a jutalom és a feladat között? óriási érted? óriási tehát egy jutalmat ha kapsz annak nincs következménye ha kapsz egy feladatot annak van érted? na most és mit szoktak csinálni? például ha egy munkahelyen kiadnak neked egy feladatot és nem teljesíted hát akkor először felszólítanak, nem? lehet hogy még másodszor is felszólítanak harmadszor meg úgy kirúgnak hogy lábad sem érje a földet de már lehet hogy másodszorra na most akkor nézzük meg hogy működik ez az életben te kaptál egy feladatot oké? Okay? de fogod és nem teljesíted a feladatodat először figyelmeztetnek, milyen figyelmeztetés van? ezt úgy hívják hogy betegség, baleset, családi probléma, anyagi probléma majd mégse teljesíted a feladatot pedig abból pontosan látnád hogy, milyen, hogy teljesíteni kellene a feladatodat de nem teljesíted majd akkor jön a következő, akkor megint kapsz egy problémát, érted? valamelyik területen és a harmadik esetben mondjuk de ha lehet hogy az a második eset, lehet hogy a negyedik vagy ötödik teljesen mindegy fogják és kirúgnak, miből? az életből világos ez? ugyanúgy mint egy munkahelyről fogják és kirúgnak a francba mert nem teljesíted a feladatodat érted? az ember nem tehet ilyet megnyitottak arra hogy tudást szerez, nem magadért milyen magadért? egy magadba milyen tapasztalatokat fogsz gyűjteni? kérdezem én semmilyet, érted? vagy nagyon picik, nagyon keveset na ebben vannak óriási tévedésben a spirituális nyitottságú, szellemi nyitottságú emberek a szellemi nyitottságod kaptad, ha így születtél akkor már akkor kaptad születésednél, születésednél fogva és nem azért kaptad hogy megtartsd magadnak világos ez? tudod hány olyan ember van aki nagyon jó képességű? és utána fogják és nem teljesíti a küldetését és kivonják a forgalomból mint például Géci Gábor és ha megnézem Géci Gábornak ugyanaz volt a küldetése mint nekem megnéztem 27-es 27-es 9-es teljesítette a küldetését egy darabig teljesítette aztán utána kiszállt abból elolvasta az Anasztázia könyveket és utána kiszállt abból amit csinált és azt akarta megvalósítani amit az Anasztázia könyvekben olvasott ezt tudjátok hogy majd egy hektáron megélnek az emberek azt gondolta mai világban 21. században érted egy hektárból meg lehet élni na arra kíváncsi vagyok bárkinél és ő ezt meg akarta magfalván valósítani érted? hát óriási tévedésben élt és addig járta a világot, járta az országot, érted? hirdette az embereknek a tudást és akkor fogta és egyik pillanatra a másikra ráragadta a hülyeség, érted? és akkor fogta és eltérít, tehát nem hülyeség az amit az Anasztázia ír ugye a könyveiben, illetve nem ő írta hanem az köze nincs ahhoz az íráshoz és csak úgy mondom mert a riporter írta ő csak ugye interjúkat csinált az Anasztáziával de csak azért hogy ez is világos legyen bárki számára tehát lényeg az hogy tehát most nem azt mondom hogy azok rossz dolgok amit ott olvasni 
csak össze kell rakni a 21. századi dolgokkal a kettőt világos az? hát van egy alapvető égi mondás hogy a, aki az eke szarvát fogja vagy visszatekinget az nem alkalmas Isten országára ennyi, érted? tehát gondold végig hogyha te tehát az én életem arról szól, most csak példaként mondom, én életem száz százalékban az alváson kívül gyakorlatilag arról szól, hogy átadjam az embereknek azokat az információkat, amit tudok, érted? Erről szól. A nejemé ugyanígy. És a te életed? Hát dolgozó valami munkahelyen, az elviszi a nagy részét a, az idődnek, energiádnak, érted? És akkor onnantól kezdve adjál, adjál már át embereknek bármit is abból, amit tudsz. Jó, lehet, hogy van családod, és hallgatnak rád, van egy-két-három ember, akinek át tudod adni, és mi van a többivel? Hm? Tehát az életünk pont olyan, mint egy munkahely. Pont olyan. Nem teljesíted a feladatot, ki vannak a forgalomból. Tehát magyarul kirúgnak. <gül> Érted? Kirúgnak ebből az életből. És azt mondják a föntről, hogy na, akkor jó van, ki vagy rúgva ennyi, miért nem teljesíted a feladatodat hát most gondolj bele, még egyszer mondom, te azt hiszed, hogy azért kapod a tudást hogy magadért amióta én tanulok, érted? az 91. januártól bármit amit tanultam, arra törekedtem hogy átadjam érted? 91-től. Most nem 91-et írunk, hanem 30 évvel későbbet. Érted? Tehát le vagy maradva. Le vagy maradva. Tehát eszembe nem jutott az, az, hogy amit én tanultam, magamnak megtartsam. És ezt mindig is mondom, olyan vagyok, mint a papagáj. Érted? Érted? Hall valamit, és akkor mondja tovább. Hát nyilván, ha az értelmes dolog. Érted? Most az mindegy, hogy egy más embertől hallom, vagy fentről hallom, az mindegy. Ebből a szempontból. Ha az értelmes dolog, tovább kell adni. Nem megtartani magunknak. Tehát úgy teljesíti az ember a küldetését, hogy amit tud, az adja tovább. Nézd meg, addig semmi baja nem volt a Géci Gábornak, se addig adta a tudást az embereknek. De amikor már arra várt, hogy majd menjenek el hozzá időnként, nagy ritkán, megnéztem az elmúlt egy évben havonta egy videója került föl, havonta egy, azt tudod milyen kevés? nekem hetente kettő kerül föl a díjmentes részre és még további kettő fölkerül a fizetős részre, érted? hetente akkor az azt jelenti hogy az 16 videó 16 videó, tehát 16-szor több, mint amennyit ő fölrakott havonta. Érted? Tehát annak idején ő is rengeteget rakott föl, amikor ment különböző helyekre az országban. Meg nem csak országban, még Amerikában is járt állítólag. Még ott is tartott előadást. Tehát nyilván ugye ő régen kezdte és eljutott valahova, kicsit más helyzet, mint aki, mit tudom én, nemrég kezdte a tanulást, de akkor is gondold végig, a tanulás az nem azért nyitottak meg, nem azért kapod, nem azért kapod, mert engem Szedlacsik Miklósnak hívnak, hanem azért kapod, mert én vagyok az eszköz, érted? és nem én vagyok a tudás, hanem a fentiek a tudás, érted? és a fentiek tudom, hogy mikor mikor elém tesznek mondjuk valami anyagot, amit elolvasok, az, az is. Tehát az sem a véletlen műve, hanem az is célzottan rakták elém. Érted? Célzottan. Tehát tudom, hogy minden tudás, amit át kell adnom, az célzottan elém rakják, vagy úgy, hogy elolvasom, vagy úgy, hogy küldik a tudást. Érted? Tehát egy ember nem gondolhatja azt, hogy hú, de fantasztikus okos vagyok. Aztán fogják, és csinálnak neki egy mondjuk egy sztrókot, azt már nem is okos. Érted? És akkor majd végig gondolja azt, hogy ő, ő mennyire okosnak tartja magát. Érted? 
bármikor azt csinálnak veled a fentiek, amit akarnak tehát jó, jó lenne hogyha egy kicsit mindenki gondolkodna hogy vajon miért nyitottak meg ezáltal amit elmondtam már nem nagyon gondolkodni nem kéne <gül> érted? mert azért nyitottak meg hogy a tudást azt ne csak saját célra használd világos ez? ez nem győzöm hangsúlyozni tehát minél több embernek add át azt amit tudsz érted? tehát nem lehet megvalósítani egy embernek az aranykort de még tíznek se, meg száznak se, érted? meg ezernek se, meg tízezernek se az aranykor megvalósításához kell több mint 300 millió tudás átadó érted? aki képes tudást átadni a többieknek és akkor lesz aki sokkal több embernek fog tudást adni lesz aki jóval kevesebbnek, de át kell adni, érted? tehát át kell adni, tehát ne félj attól hogy az embereknek átadod a tudásodat, érted? ne félj, 